డెఫినెట్లీ కాలేజ్ అన్నాక ప్రతి అబ్బాయికి ఏదో ఒక పాయింట్ లో ఒక అమ్మాయి పైన క్రష్ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా వస్తుంది అది క్వైట్ న్యాచురల్ అందులోనూ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసావంటే మినిమం ఫాలోయింగ్ ఉంటది కదా అఫ్ కోర్స్ షీ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కాబట్టి నువ్వు అట్రాక్షన్ పే చేస్తున్నావు బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నీ కాలేజ్ లో బాయ్ స్టెంత్ ఎంత మంది ఫస్ట్ సపోజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేసుకుంది మరి నీ క్లాస్ లో బాయ్ స్టెంత్ ఎంత మంది రఫ్లీ అటు ఇటు ఒక సిక్స్టీ మెంబర్స్ వేస్తున్నావు వీళ్ళందరినీ దాటి నీ క్రష్ కాన్సన్ట్రేషన్ అటెన్షన్ నీ సైడ్ రావాలంటే యూ నీడ్ టు బి సంథింగ్ స్పెషల్ కదమ్మా ఇన్ దట్ క్రౌడ్ మ్యాజిక్ లు బ్లాక్ మ్యాజిక్ లు అస్సలు వర్కౌట్ కాదమ్మా సో ఏం చేసినా నువ్వే చేయాలి ఏం చేస్తావు ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసావు ఏంట్రా నీ క్రష్ పైన ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్ లు వర్కౌట్ అవ్వ అని అంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నావు ఊరుగా ఉంచారు గారు అలా బ్లాక్ మ్యాజిక్ లతో పని అయిపోతే ఈ పాటికి ఒకరు స్వర్గస్తులయ్యి చాలా రోజులు ఏంటో తెలుసా ఎవరన్నా నీ క్రష్ ని హూ ఈస్ యువర్ క్రష్ అంటే తను సెకండ్ ఆలోచించకుండా హీ ఈస్ మై క్రష్ అని నేనేం చెప్తే సో వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసే ఇంట్రెస్టింగ్ గా యూస్ఫుల్ గా అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉండబోతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ నీ కాలేజ్ లో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గా నువ్వు మారుతావు అన్నట్టు నీ క్రష్ అటెన్షన్ నీ వైపు మారడానికి ఏం చేయాలంటే వితౌట్ ఎనీ ఫర్ దిలే లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ద టాపిక్ కాలేజ్ డ్రెస్సింగ్ హ్యాక్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద లైఫ్ స్టైల్ వర్క్ దిస్ ఈస్ చరణ్ ఎప్పటి నుంచో మనకు ఒక సేయింగ్ ఉంది లైక్ మన కాలేజ్ డేస్ లో లెక్చరర్స్ ఇంటికి వెళ్తే పెద్దోళ్ళు అందరు చెప్పేది ఇదే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటే వాళ్ళు ఊరికే అనలేదు కదా ఎందుకంటే ఈ పెద్దోళ్ళు లెక్చరర్స్ వీళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టేస్తే మన దగ్గరికే వద్దాం ఒక అమ్మాయిని నువ్వు చూడగానే తన మీద క్రష్ అనే ఫీలింగ్ లేదంటే అంటే మన స్టమక్ లో బటర్ఫ్లైస్ రావడం అలాంటి ఫీలింగ్స్ కొంతమంది చెప్తుంటారు అనమాట తనని చూడగానే అలా అట్రాక్ట్ అయిపోయారు అలా తను నీకు నచ్చడానికి రీజన్ ఏంటి బికాస్ షీఈ్ వెరీ క్యూట్ అండ్ ప్రిటీ అంటే ఇలా నీకు అనిపించాలన్నా వాట్ ఇస్ బేస్ అమ్మా బికాస్ ఆఫ్ హర్ డ్రెస్సింగ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పట్లేదు బట్ మేజర్లీ ఈ డ్రెస్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ లో ఒక కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంత ఉంటది మరి డ్రెస్సింగ్ అంటే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా మనం డిస్కస్ చేసేద్దాం పర్టికులర్లీ నువ్వు కాలేజ్ స్టూడెంట్ అయితే ఈ కాలేజ్ హాక్స్ నీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి అండ్ నీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ని కూడా ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళచ్చు సో డ్రెస్సింగ్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం మన టాప్ వేర్ మీద కెళ్తాం బేసిక్ గా కాలేజ్ అన్నాక మనం మాక్సిమం షర్ట్ యూస్ చేస్తాం లేదంటే టీ షర్ట్ యూస్ చేస్తాం ఏదైనా సాటర్డేస్ వచ్చిన బట్ నీ కాలేజ్ లో ఐదు వందల మందిలో ప్రతి ఒక్కడు షర్ట్ లేస్తాడు ప్రతి ఒక్కడు టీ షర్ట్ లేస్తాడు నీ క్రష్ అటెన్షన్ మొత్తం ఐదు వందల మందిలో ఎవరి మీద కెళ్తుందో నువ్వు చెప్పలేవు నేను చెప్పలేను సో అలా క్రష్ అయినా సరే మీ క్లాస్ గర్ల్స్ అయినా సరే నీ మీద అటెన్షన్ పే చేయాలంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు బి ఎక్స్పెరిమెంటల్ అంటే బియర్డ్ గా కొన్ని ఆర్డ్ కలర్స్ వేసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొద్దు నేను చెప్తుంది డ్రెస్సింగ్ స్టైల్స్ లో సో నువ్వు వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే నీ దగ్గర డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాప్ వేర్ ఉండాలి షర్ట్ టీ షర్ట్ పక్కన పెడేస్తే టాప్ వేర్ లో మనకి హుడీస్ ఉంటాయి టర్టిల్ నెక్స్ ఉంటాయి హెన్లెట్ టీ షర్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ జాకెట్స్ ఉంటాయి అండ్ అప్పుడప్పుడు నువ్వు అలా యూనిక్ గా అనిపించాలంటే నీ దగ్గర బ్లేజర్ కూడా ఉండాలమ్మా యాజ్ ఏ కాలేజ్ స్టూడెంట్ గా మనకున్న లిబర్టీని యూస్ చేసుకో సో ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ దీస్ థింగ్స్ ఎప్పుడు షర్ట్ టీ షర్ట్ అలా ప్రిఫర్ చేస్తే వెళ్ళిపోకు ఎప్పుడన్నా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ట్రై చేయాలంటే ఇన్ సైడ్ లేరింగ్ ట్రై చేయి అవుట్ సైడ్ లేరింగ్ ట్రై చేయి అండ్ అప్పుడప్పుడు జాకెట్స్ వేసుకెళ్ళు అంటే జాకెట్స్ అంటే మరీ బైకర్స్ రేంజ్ లో లెదర్ జాకెట్స్ కాదు లైక్ బాంబో జాకెట్ చేసుకెళ్ళు లేదంటే ఫ్లానల్ షర్ట్ చేసుకెళ్ళు లేదు షకెట్ చేసుకెళ్ళు అండ్ నువ్వు ఇలా పిక్ చేసుకున్నంత మాత్రాన గేమ్ అయిపోలేదు ఇంకా అండ్ వాటిలో కూడా నువ్వు మంచి కలర్స్ పిక్ చేయాలి లైక్ ఎప్పుడు బ్లాక్ వైట్ బ్లూ ఇలా కాదు కొన్ని రేర్ కలర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని టీల్ కలర్స్ కొన్ని రిచ్ కలర్స్ కొన్ని సటల్ అండ్ న్యూట్రల్ కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటన్నిటితో నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తేనే నువ్వు అందరిలో కంటే యునిక్ గా సంథింగ్ స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది మన క్రష్ విషయం లో వస్తుంది అండ్ నెంబర్ టూ టాప్ వేర్ అయిపోయింది బాటమ్ వేర్ రావాలి కదా మాక్సిమం షాపింగ్ స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓన్లీ షర్ట్స్ టీ షర్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం అలా ఏదో మాట వర్స్ ఒక ప్యాంట్ ఎత్తుకుంటాం వాటి అన్నిటికీ మ్యాచ్ అవుతాయి లేని బట్ నువ్వు షర్ట్ తో ఎంత ఎక్స్పెరిమెంట్
ఇన్వెస్ట్ ఆన్ గుడ్ చీనోస్ వీటిలో కలర్స్ డిఫరెంట్ గా పిక్ చేయొచ్చు లైక్ ఆలివ్ గ్రీన్ మెరూన్ అండ్ గ్రే అండ్ బీచ్ కలర్స్ ఇలాంటివి డెఫినెట్లీ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఈ చీనోస్ జీన్స్ డెఫినెట్లీ అన్ని అవుట్ పిట్స్ పైకి అలా సెట్ అయిపోతాయి అండ్ ఈ రెండు బేసిక్ థింగ్స్ పక్కన పెడేస్తే నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ నీ దగ్గర ఒక మంచి జాగరు లేదు ఒక మంచి కార్గో ప్యాంటు డెఫినెట్లీ పిక్ చేసి పెట్టుకో పక్కన బికాస్ ఏదైనా అకేషన్ లో నువ్వు మంచి మ్యాన్ లుక్ పుల్ ఆఫ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ నీ దగ్గర ఒక జాగర్స్ గానీ కార్గో ప్యాంట్స్ ఉండాలి సో దట్ నీకు ఒక మంచి రగుడ్ లుక్ వస్తుంది కాలేజ్ లో అండ్ ఇవన్నీ దాటేసిన తర్వాత నువ్వు ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ నీ దగ్గర ఒక టౌన్ జీన్స్ ఉండాలి మరి ఇలా కుక్కలు చింపేసిన టౌన్ జీన్స్ లా కాకుండా సటిల్ గా కొద్దిగా క్లాసీగా లైట్ గా చినిగిన తీసుకోండి సరిపోద్ది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని పక్కన పెడేస్తే డెఫినెట్లీ మన కాలేజెస్ లో ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ జరుగుతా ఉంటాయి సో దట్ జస్ట్ ఇన్వెస్ట్ అనే ట్రౌజర్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ వాటర్ ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ మనకు ఒక రోజు వస్తుంది అంటే పీపీటీసీ ఇవ్వడానికి కానివ్వండి లేదు కాలేజ్ మీటింగ్స్ లో అలా హవా చేయడానికి అలా స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడే రోజు వస్తుంది డోంట్ మిస్ ద డే అమ్మ ఆ డే కోసం నీ దగ్గర ఖచ్చితంగా ఒక ట్రౌజర్ పెట్టుకో ఎప్పటికైనా పనికి వస్తుంది మరి సో దట్ నీ దగ్గర ఉన్న షర్ట్ కి టీ షర్ట్స్ కి పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యే ప్యాంట్స్ ఉంటాయి కమింగ్ టు దర్డ్ పాయింట్ యాక్సెసరీస్ యాజ్ ఎ కాలేజ్ స్టూడెంట్ గా నీకున్న లిబర్టీకి నువ్వు మంచిగా యాక్సెసరీస్ ఫుల్ ఆఫ్ చేయొచ్చు అంటే మరి ఈ టైప్ లో యాక్సెసరీస్ వేసుకోమనడం లేదు లిమిటెడ్ గా కొద్దిగా క్లాసీగా అండ్ కొద్దిగా మ్యాన్లీ గా వేసుకో అంటే చైన్ రింగ్స్ బ్రాస్లెట్ అన్ని కామన్ గా నేను నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు అలా పిక్ చేసుకోగలుగుతావు క్లాసిక్ గా వేయాలంటే బట్ కమింగ్ టు ద వాచెస్ కాలేజ్ డేస్ లో ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక ఎంఐ బ్యాండ్ మాత్రం వాడా నేను చేసిన మిస్టేక్ అయితే మీరు అస్సలు చేద్దాం అంటే నేను వేసిన డ్రెస్ కి దానికి అసలు సంబంధం లేదు అలా వేసుకొని డైలీ అదే నేను ఫార్మల్ చేసినా అదే క్యాజువల్ చేసినా అదే లేదు ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా అదే వేసుకెళ్ళా బట్ మనకు కంఫర్టబుల్ గానే ఉంటది కానీ చూసే వాళ్ళ అటెన్షన్ కొద్దిగా దాని మీదకి వెళ్తుంది కరెక్ట్ గా పుల్ ఆఫ్ చేయలేదు అనే ఒక ఫీలింగ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది సో డెఫినెట్లీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వాచెస్ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి లైక్ ఒక మెటల్ వాచ్ ఒక లెదర్ వాచ్ దాని తర్వాత స్మార్ట్ వాచ్ లేదంటే బ్యాండ్ మీ ప్రిఫరెన్సెస్ వేసుకోండి నువ్వు క్యాజువల్ వేసినప్పుడు ఈ లెదర్ వాచ్ మెటల్ వాచ్ ప్రిఫర్ చేయి లేదు నువ్వు ఒక మంచి మ్యాన్లీ లుక్ మంచి రగడ్ లుక్ పుల్ ఆఫ్ చేయాలన్నప్పుడు లెట్స్ గో విత్ ది స్మార్ట్ వాచ్ బ్యాండ్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అండ్ కమింగ్ టు ద సన్ గ్లాసెస్ అమ్మ ఈ సన్ గ్లాసెస్ ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు పెట్టుకోకూడదు అని ఒక క్లారిటీ మనకు ఉండాలి అందులోను కాలేజ్ స్టూడెంట్ అయితే ఒరే క్లాస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు వరకు ఆ స్పెట్ చేసుకొని పెద్ద హవా నడుస్తూ షో ఆఫ్ చేస్తావు కదరా మళ్ళా నువ్వు చెప్తున్నావు ఎప్పుడు వేసుకోవాలి ఎప్పుడు వేసుకోకూడదు తెలుసుకోవాలి అని అందుకే కదా సార్ గారు వాళ్ళ చెప్తున్నాను అలా చేయకండి అని ఆగచ్చుగా ఆగదు మనకి అదే అనమాట అలా స్పెట్స్ పెట్టుకొని బైక్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ పార్కింగ్ లో పెట్టి అలా దిగి మంచి బీజేం ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ వేసుకొని అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి క్లాస్ లో అలా అద్దాలు తీసేవాడి అంటే చూడడానికి అప్పుడు నాకు హీరోయిజం గా అనిపించింది కానీ చూసే వాళ్ళకి అంత డంపు ఉంటుందని ఎప్పుడు అనలోచించలేదు అందులో నీ చారి గారు ఉన్నారు చూసారు ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్పింది లేదు సచ్చింది లేదు సో అలాంటి వాళ్ళు మీ లైఫ్ లో ఉంటారు అందుకే నేను మీకోసం చెప్తానా జస్ట్ క్యాజువల్ గా అలా పార్కింగ్ వర్క్ పెట్టుకొని చెప్తా దాని తర్వాత నీట్ గా స్పెట్స్ తీసి బ్యాగ్ లో పెట్టుకోండి డెఫినెట్లీ నీ క్రష్ కాదు నీ క్లాస్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిల దగ్గర కూడా ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ వస్తుంది లైక్ వీటికి ఆ సన్ గ్లాస్ ఎప్పుడు వేసుకోవాలి ఎప్పుడు వేసుకోకూడదు అని ఒక క్లారిటీ ఉంది అండ్ ఎక్కువ షో ఆఫ్ చెయ్యడు అనే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అంటే నువ్వు చేసేవాని ఒప్పుకుంటున్నావురా నేను ఇన్ని రోజులు తెలియక చేసావేమో అనుకున్నా మంచిగా బీజం వేసుకొని అలా నడుస్తూ వచ్చావు కదా సర్లేండి అయిపోయింది కదా అయిపోయింది మరి అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ యాక్సెసరీ పాయింట్ ఇది లాస్ట్ పెట్టాను కానీ బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇదా కాలేజ్ బ్యాగ్స్ బ్యాగ్ గురించి నువ్వే మాట్లాడాలరా మరి మన పవన్ గాడు హరి గాడు ఎంత మంది ఎన్ని రకాలుగా నీ బ్యాగులు మోసారు ఆ బ్యాగులు తెచ్చింటే కదా మోసేదానికి ఈ మాత్రం దాన్ని స్క్రిప్ట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసేది ఎందుకు నా బుర్ర తినేది ఎందుకు నా పరువు తీసేది ఎందుకు చారి గారు ఇక్కడ ఇప్పుడు బ్యాగ్స్ విషయానికి వస్తే నేను ఎలాగో వేసుకెళ్లేదు బట్ మీరు వేసుకెళ్ళాలి అంటే ఒక ఇన్వెస్ట్ ఆన్ గుడ్ లెదర్ బ్యాగ్ అండ్ ఈ లెదర్ బ్యాగ్ ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తాను అంటే నువ్వు వేసే ప్రతి డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కి ఇది ఆన్ పాయింట్ సూట్ అయిపోతుంది సో దట్ నీ సన్ స్క్రీన్ సన్ గ్లాసెస్ వాచెస్ వాలెట్స్ ఇలాంటివన్నీ నీట్ గా
ఆ స్నీకర్స్ మీద అండ్ ఇలా షూస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడంతో అయిపోలేదమ్మా వాటిని టైం టు టైం క్లీన్ చేసుకొని నీట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా వేసుకోవాలి అండ్ ఈ షూస్ విషయంలో డెఫినెట్లీ డోంట్ గో విత్ ద జిమ్ షూస్ ఆ బికాస్ నువ్వేదో మంచి స్పోర్టివ్ గా అనుకుంటారో అని చెప్పి అలాంటి జిమ్ షూస్ వేసుకెళ్ళావు అనుకో నీకు అస్సలు డ్రెస్ సెన్సే లేదు షూస్ వేయడం రాదు మ్యాచ్ చేయడం రాదు అనే ఒక బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది జిమ్ షూస్ వేసుకు వెళ్ళచ్చు లైక్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా నీ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి టైంలో నువ్వు వేసుకు వెళ్తే బాగుంటుంది అంతే కానీ సాటర్డేస్ క్యాజువల్ డేస్ లో అలా నువ్వు జిమ్ షూస్ వేసుకెళ్ళావు అనుకో ఏదో వర్కౌట్లు చేయడానికి వచ్చినట్టు ఉంటుంది సో మనకు వద్దది అండ్ కమింగ్ టు ద స్లిప్పర్స్ అమ్మ మా చారి గారు వేసేలాగా ఇంతింత చెప్పల్స్ ఇంతింత లావ్ నేడు తీసుకోకండి జస్ట్ సింపుల్ గా మధ్యలో నా చెప్పుల గురించి ఎందుకు వచ్చిందిరా మంచి ఫ్లోన్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు మీరు ఆగండి హా అంటే అంతంత లావ్ వేసారంటే ఏదో అంకుల్స్ ఏజ్డ్ లాగా కనిపిస్తారు జస్ట్ సింపుల్ గా ఇలాంటి స్లిప్పర్స్ ట్రై చేయండి లేదు ఇప్పుడు మంచిగా ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి మంచి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ట్రై చేయండి ఏంట్రా ఎంతసేపు ట్రై చేయండి ఇన్వెస్ట్ చేయండి అది ఇది అంటున్నాడు అనుకోవద్దు నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క దానికి పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యేలా ఐటమ్స్ లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చా అండ్ లెట్స్ గో టు ద ఫిఫ్త్ వన్ ప్రీ ప్లానింగ్ ద థింగ్స్ ఏంట్రా ఇటు డ్రెస్సింగ్ కి సంబంధం లేని ప్రీ ప్లానింగ్ అంటున్నాడు ఇదేమైనా బిల్డింగ్ గా ప్రీ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి అనకు చెప్తా మరి ప్రీ ప్లానింగ్ అంటే కూర్చొని టేబుల్ మీద ప్లాన్ గీసుకోమని కాదు జస్ట్ పడుకునే ముందు ప్రీ ప్లాన్ యువర్ నెక్స్ట్ డే అవుట్ ఫిట్ అమ్మా లైక్ రేపు ఏ కలర్ కాంబినేషన్ వేద్దాం షర్ట్ వేద్దామా టీ షర్ట్ వేద్దామా హుడీ వేద్దామా లేదు దీని మీదకి జాకెట్ వేద్దామా లేరింగ్ వేద్దామా లేదు ప్లెయిన్ గా వేసుకెళ్దామా అండ్ వాటి కిందకి జీన్స్ ప్యాంట్ వేద్దామా జాగర్స్ వేద్దామా కార్గోస్ వేద్దామా లేదు ట్రౌజర్స్ వేసి సెమీ ఫార్మల్ చేద్దామా ఆ షర్ట్ ప్యాంట్ కి మ్యాచ్ అయ్యాలా ఏ చైన్ వేద్దాం ఏ రింగ్ వేద్దాం అండ్ ఏ వాచ్ పెట్టుకుందాం వీటన్నిటికి మ్యాచ్ అయ్యాలా స్నీకర్స్ వేయాలా చెప్పులు వేయాలా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వేయాలా లేదు ఫార్మల్ షూస్ వేయాలా లోఫర్స్ వేయాలా సో నువ్వు అలా బెడ్ పైన పడుకొని ఇదన్నీ ఆలోచించి ఒకసారి అలా నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే డెఫినెట్లీ నీ ఓడ్ రోబ్ లో ఏ కలర్ షర్ట్స్ ఉన్నాయి ఏ కలర్ కాంబినేషన్ ప్యాంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఏ షూస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఏ చైన్ ఉంది అలాంటివన్నీ మనకి తెలిసి ఉండాలి ఇవన్నీ మనకు తెలియాలంటే డెఫినెట్లీ నీ దగ్గర ఒక క్లాసిక్ ఓడ్ రోబ్ బిల్డ్ చేసుకోండి బట్ డోంట్ వరీ బ్రదర్ నెక్స్ట్ వీడియో దాని మీదే ఒక అల్టిమేట్ క్లాసిక్ ఓడ్ రోబ్ ని బిల్డ్ చేద్దాం వాటిలో ఏమేమి ఉంటాయో నేను చెప్తాను వాటి తర్వాత నువ్వు వాటితో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ గా చేయొచ్చు అండ్ ఫైనల్లీ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే డోంట్ ఫాలో ద గర్ల్స్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ డ్రెస్సింగ్ గర్ల్స్ విల్ ఆటోమేటికలీ ఫాలో యూ సో అది అబ్బాయిలు ఇప్పటి వరకు నేను డిస్కస్ చేసిన ప్రతి ఐటెం లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది సో అలా లుక్ వేసే నచ్చితే అన్ని కొనేసే తర్వాత నీ క్రష్ నేసే రే 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 అంటే ఇంద్ర వేసేది పడేసే అని చెప్తున్నా చారి గారు షార్ట్ కట్ సో ఇలాంటి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటెంట్ కోసం ఒక లైక్ వేసి దాంతో పాటు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేయా పన్ లో పన్న బెల్ కూడా కొడేసే ఎందుకంటే నేను అలా వీడియో చేసినప్పుడు నీకు అలా నోటిఫికేషన్ వేసేస్తుంది మరి అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్ మన ఛానల్ అప్డేట్స్ కోసం నా పర్సనల్ అప్డేట్స్ కోసం ఫాలో మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇట్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ చరణ్ తేజ అండర్ స్కోర్ బొకిజం అండ్ ఇట్ లైక్స్ టైమ్ స్టే స్టైలిష్ స్టే కాన్ఫిడెంట్ అండ్ కీప్ సెలింగ్ ద ఫ్యాషన్ గేమ్ లెటర్స్ మీడియన్ ద నెక్స్ట్ వన్